இதுவரை மத்திய சென்னையில் யாரும் இவ்வளவு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்கி எனக்கு வெற்றி வாய்ப்பை தந்த அனைத்து கழக உணர்வுகளுக்கும் எனக்கு வாக்களித்த அனைத்து ஆயிரவிளக்கு தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் என் கோடான கோடி நன்றியை முதலில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது ஒரு சரித்திரம்தான் இந்த சரித்திரத்தை நாம் தொடர்ந்து செய்வோம் எப்போ செய்வோம் அடுத்த வர இருக்கின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் சொல்லி நம்ம தலைவர் தளபதி அவர்களை தலைவராக்கின்ற வரை நாம் பணி ஓய்வதில்லை தொடர்ந்து இந்த பணி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இன்றைக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லாரும் சொன்னாங்க வட இந்தியாவில் மோடி இலை உண்மைதான் அங்கே படிக்காதவங்க படிப்பு அறிக்கை கம்மியாக இருக்கிறவங்க தான் அங்கே எல்லாரும் மோடிக்கு ஓட்டு போட்டாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தென்னகத்தில் ஒசூர் வரைக்கும் மோடி எதிர்ப்பு அலை தான் வீசியது அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்றால் நமது கழக கூட்டணி தான் மற்றமல்ல கேரளாவிலும் சரி ஆந்திராவிலும் சரி தெலுங்கானா சரி இல்லை அங்கே பிஜேபி வர வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் என்ன செய்கிறது என்றால் இங்கே எவ்வாறு நம்ம தலைவர் தளபதி அவர்கள் சிறப்பான கூட்டணியை அமைத்து தாராள மனசோட எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ பரவாயில்ல நம்ம ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் ஜெயித்து இந்தியாவின் தலையெழுத்தை மாற்றணும்னு சொல்லி தலைவர் தளபதி அவர்கள் கூட்டணி அமைத்தார்கள் அதனால் தான் இன்றைக்கு வெற்றி என்ன இவ்வளோ வெற்றி பெற்றவர்களும் கொஞ்சம் தொண்டையில் கொஞ்சம் அடைக்குது என்ன அடைக்குது இந்த எடப்பாடி அரசு போகாமல் போச்ச எடுபடி அரசு அதுவும் போயிருந்தால் நல்லா சந்தோஷமாக நம்ம தலைவர் தளபதி அவர்கள் முதலமைச்சர் தான் நினைச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த விழாவே வேறு விதமாக இருக்குமா இருக்காதா ஆனால் பாருங்கள் என்னமோ தெரியல இருபத்தி ரெண்டு இடத்துல வந்து பதிமூணு இடம் நம்ம ஜெயித்தோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இருபத்தி ரெண்டில் இருபத்தொன்று தான் இன்னும் ஒன்று தலைவர் என்ற இடம் இந்த இருபத்தொன்றில் நம்ம பன்னெண்டு ஜெயித்தோம் அவங்க ஒம்பது ஜெயித்தாங்க ஆனால் மெஜாரிட்டி நம்ம தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்றால் தமிழ்நாட்டில் அத்தனை தொகுதியிலும் அஇஅதிமுக தோட்டு தான் போச்சு உண்மையை பார்த்தென்றால் மானம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் அவங்களே விலகிட்டு போகணும் ஆனால் என்ன தப்பு நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் மானம் உள்ளவரும் சொல்லிட்டோம்ல அது மானம் இங்கே இல்லையே அதாவது பரவாயில்ல ஓ பன்னீர்செல்வம் அது இப்படி அப்படி நம் பையனை ஜெயிக்க வச்சிட்டாரு ஸோ சொன்னால் என்ன பண்ண எடப்பாடி பாயா பண்ணி சொல்லுவோம் நீ தான் ஏன் சிஎம்னு சொல்லி அங்கே அதையாச்சியும் கொடுத்து ஆனால் அதெல்லாம் மானம் உள்ளவர்கள் செய்வார்கள் இதை நாம் அவர்களும் எதிர்பார்க்கவே கூடாது சரி பாருங்கள் இன்றைக்கி பாருங்கள் மத்தியிலே மோடி வந்துட்டாங்க என்ன ஒரு மிருக பலத்துடன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இன்று பார்த்தீங்கன்றால் எவ்வாறு பாஜக இந்தியாவில் மிருக பலத்தில் வந்து அங்கே ஆட்சியை படுத்திருக்கிறார்களோ அதே பலத்தோடு தான் நமது கூட்டணி திராவிட முன்னிட்ட கழகணி எதிர்கட்சியாக நாம் செயல்பட போகிறோம் மத நல்லெண்ணத்துக்காக நாம் குரலை கொடுக்க போகிறோம் வந்தோட என்ன பண்ணுறான் பாருங்க ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு இங்கே கை வைக்கிறான் நேராக மொழியில் கை வைக்கிறான் தாய்மொழியில் கை அடித்தா என்ன நடக்கும் தெரியுமா இது தேவை தானா ஒன்று கேட்குற ஒரு நாடு வளர வேண்டும் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க மும்மொழி கொள்கை என்ன கொள்கை ஆங்கிலம் ஹிந்தி ஹிந்தி பேசாத மக்கள் வந்து இந்தியை மூன்றாவது மொழியாக கட்டாயமாக படிக்கிறோம் சரியா படித்து நாங்கள் என்னையா பெற போகிறோம் இப்போ எனக்கு மாதம் பதினஞ்சாயிரரூபா சம்பளம் வருதுன்னா இந்த இந்தியை படிக்கிறதுனால எனக்கு முப்பதாயிரரூபா சம்பளம் வர போதா இல்லை இப்போ வீட்டு வேலை செய்கிறேன் நான் ஐயாயிரரூபா சம்பளம் வாங்குகிறேன் இந்த இந்தியை படிக்கிறதுனால எனக்கு இப்போ இந்த ஐ பத்தாயிரரூபா வர போதா இல்லையே இல்லை எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அமெரிக்காவில் ஓ இந்தி படிச்சுட்டியா நீ வாவானு அமெரிக்காவில் வேலை போட்டு கொடுக்க போகிறானா இல்லை சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் நீ வாவானு வேலை போட்டு கொடுக்க போகிறானா ஒரு நாடு ஏற்கனவே நீ வந்து கொண்டு வந்த டிமானஸ்டைசேஷனையும் ஜிஎஸ்டியிலும் நாடு அப்படியே பொருளாதார பின்னுக்கு தள்ளி வேலை வாய்ப்பெல்லாம் போய் இன்றைக்கி மக்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க முதல்ல நீ என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கணும் நல்ல தொழிற்சாலைகளை கொடுக்கணும் எங்கள் மக்கள் எங்கள் பிள்ளைகள்லாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு உயர்கின்றவர் இருக்கும் இன்றைக்கி என்னாச்சு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கள் என்றால் தமிழ்நாட்டில் என்ன சொன்னோம் எங்களுக்கு இந்தி வேண்டாம் நாங்கள் இந்திக்கு எதிர்ப்பானவர்கள்ல நீ வேண்டாம் இந்தி படிச்சுக்கோ அது உங்களுடைய த இது வெறும் தனிப்பட்டு விருப்பம் ஆனால் எங்களை இந்தியை திணிக்காதே சொல்லி நம்ம தமிழும் ஆங்கிலம் படித்தோமா இன்றைக்கி இங்கே பார்த்துங்க உலகத்தில் தலை சிறந்த நிறுவனம் கூகுள் நீங்கள் கூகுள் இப்போ சுப்பா யாருமே இருக்க மாட்டீங்க கூகுள் மேப்பில் நல்லா பார்க்குறீங்களே கூகுள் 
அதனுடைய தலைமை நிர்வாகியாக தெரியுமா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன் தான் தமிழ்நாட்டில் படித்தவன் தான் இன்றைக்கி கு சுந்தர் பிச்சை என்றவன் தான் இருக்கான் அவன் இந்தி படிச்சுதான் எங்கே இருப்பான் நம்ம வீட்டு குருக்காவாக இருப்பான் இல்லையா நாம் என்ன பாருங்கள் இப்போ சொல்கிறாங்க இல்லை இந்தி ப எடுக்கு அதுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா கஸ்தூரி ரங்கண்டு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன் பண்ணுறான் நமக்கு எதிரியே அவனுக்கு தாயா கஸ்தூரி ரங்கண்டு இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருந்தவன் தான் போய் மும்மொழி கொள்கை ஏன் மும்மொழி கொள்கை வேண்டும் என்றால் இந்தியா ஒருங்கிணைக்க வேண்டுமா எப்படியே ஒருங்கிணைக்க முடியும் ஒருங்கிணைக்கிற முதல்ல என்ன பண்ணுற ஏன் எங்களை பிரிக்கிற இப்போ நான் கேட்குறேன் இன்னைக்கு இந்து பற்றி படிச்சுக்கலாம் ஒரு ஆதரவு வச்சுக்கலாம் இந்தி படித்தா தான் முன்னேற முடியும்னு சொல்கிறேன் வச்சுக்கே பீகாரில் இந்தியா தான் படிக்கிறான் மத்திய பிரதேசத்தில் இந்தியா தான் படிக்கிறான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்தியா தான் படிக்கிறான் ராஜஸ்தானில் இந்தியா தான் படிக்கிறான் ஆனால் பொருளாதார அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தி பேசாத மக்கள் தான் நிற்கும் மாநிலம் தாயே முதலிடத்தில் இருக்கு தமிழகம் முதலிடம் மகாராஷ்டிரா முதலிடம் ஒரிசா முதலிடம் ஆந்திரா முதலிடம் கர்நாடகா முதலிடம் கேரளா முதலிடம் வெஸ்ட் பெங்கால் முதலிடம் அங்கே ஹிந்தி படிக்கலையே அப்படியே எங்களுக்கு சொல்கிற ஒன்று இல்லை இல்லை ஒன்று நீ இப்போ சொல்கிறீங்க உத்தரப்பிரதேசம் ஜாஸ்தி உத்தரப்பிரதேசம் பார்த்தீங்கன்னா தலைநகரம் டெல்லி இருக்கு டெல்லிக்கு பக்கத்தில் தான் இப்போ தலைநகர் பக்கத்தில் தான் எல்லா தொழிற்சாலைகளும் வரும் அதனால தான் டெல்லியில் உத்தரப்பிரதேசம் ஓரளவுக்காது இருக்க அதை கழிச்சிட்டினா பூஜ்யம் தானே அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்தி கற்றுக்கிறதுனால எங்களுக்கு எந்தவித முன்னேற்றமும் நடக்க போவதில்லை ஆனால் நீ என்ன பண்ணுற எங்களை நீட்டுன்னு போட்டு எங்களை நீட்டு எங்கள் பிள்ளைகள் மருத்துவ படிப்பை குறைக்கிற நான் கேட்குறேன் தாய்மார்களே ஒன்றுவானா எல்லோரும் ஒரே ஸ்டாஸ் லெவல் படித்தா பரவாயில்ல ஒருத்தர் ஸ்டேட் போர்டு ஒருத்தர் சிபிஎஸ்சி ஒருத்தர் ஐசிஎஸ்சி படிச்சுட்டு ஆனால் நீ என்ன எக்ஸாம் பண்ணணும் எக்ஸாம் ஒரே மாதிரி தானே வைக்கணும் அதை வைக்க நல்ல விதத்தான் வைக்கணும் வைக்காமல் ஒரே எது இது சிபிஎஸ்ஓ எது நாங்கள் படிக்கலையோ என்ன பண்ணிக்கணும் சி ஸ்டேட் போர்டு படித்தோமா எங்களுக்கு ஸ்டேட் போர்டில் கேள்வி கேளு ஓ படிக்காத பாதத்தில் கேள்வி கேட்டால் நான் எங்கள் பிள்ளைங்க எப்படியாக பதில் கொடுக்கும் பதில் முடியுமா சாத்தியமா ஏன் அப்படி என்றால் உனக்கு நோக்கம் உண்மையில் நல்லதில்லை நல்ல நோக்கம் என்றால் முதல் இதை பண்ணுங்க எங்களுக்கு முதலை பள்ளிகளை எங்கள் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு படித்த பள்ளியில் இருந்து படித்து வெளியேறும்போது அவர்கள் விரும்பும் மருத்துவமோ இன்ஜினியரிங்க படிக்கின்ற வாய்ப்பினை எங்களுக்கு தாருங்கள் அதை கெடுக்க வட்டல் அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ பண்ணுறீங்களே ஒன்றும் வேணாம் நான் இப்போ கேட்குறேன் இந்தி இந்தி இந்தின்னு உயிர் விடுறீங்களே எல்லாருக்கும் ஒன்றும் வேணாம் நான் யாரையும் வந்து தாழ்வாகவோ பேசுவார் எடுக்காது இன்றைக்கி கட்டிட தொழிற்சால் தொழிலில் யாருக்கு வந்து பண்ணுறா பீகார்லேருந்து வருகின்றாங்களே அவன் என்ன பண்ணா இவங்க பேச்சை கேட்டு இந்தியை மட்டும் படிச்சுட்டு வேறு பழப்பே இல்லை என்ன பண்ணுறான் அவன் ஊ ஊரை விட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இங்கே வந்து கட்டிடத்தப்படுறான் இதுக்கெல்லாம் என்ன தினமும் உள்நோக்கம் சொன்னே மிருக பலத்துடன் பாஜக என்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறதுனால எங்கே வருது அவங்க ஓட்டு இந்தி பெல்ட் கவு பெல்ட்னு பார்க்க என்ன பார்த்தீங்கன்றா ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் எங்கே இந்தி பேசுகின்ற மக்கள் தான் அவர்கள் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க இப்போ இந்தியா அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை வந்து ஆ நீங்கள் பேசுகிற இந்தியை தான் நாங்கள் உலக இந்தியா ஃபுல்லாக திணிக்கிறோம் ஒன்று என்ன ஆகும் காலத்துக்கு அவனுங்க அவனுக்கு ஓட்டு போடுவானுங்க காலத்துக்கு அவனுங்க பிரதமராக இருப்பாங்க அதற்காக எங்களையே நான் பழி கொடுக்குறேன் நாயம்மா ஒரு தம் தாய்மொழி ஒரு தாய்க்கு சமமா நாங்கள் இத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளை நாங்கள் இப்போ தாய்மொழியை படித்து வந்தோம் ஒரு நல்ல உதாரணத்தை சொல்கிறேன் இங்கே இருக்குது தாய்மொழியை கேட்டுங்க ரெண்டாயிரத்தி நான்கில் தலைவர் கலைஞர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்தை தர வேண்டும் அப்போ தமிழ் அந்தஸ்துக்காக பார்த்தீங்கன்றால் இங்கே கேபினட் மினிஸ்டர் கூட்டி பேசுகிறோம் சொல்லிவிட்டோங்க நீங்கள் தமிழை செம்மொழியாக பண்ணுறோன்னு சொல்லி வருது யார் கொண்டு வர்றாருன்னா ஜெய்பால் ரெட்டி தான் அதை அறிமுகம் செய்கிறார் கேபினெட்டில் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் நான் தான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இந்த துறைக்கு நான் தான் அமைச்சர் ஆனால் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை சொன்னோடனே ஏன் உடன்பாடுன்னு கேட்டால் எப்படிங்க தமிழுக்கு மட்டும் சொல்கிறீங்க நான் ஆந்திராவை சேர்ந்தவன் ஏன் தம் என் தெலுங்குக்கு நீங்கள் எந்த உரிமையை தரலையே எந்த மனத்தோடு நான் வந்து என் மொழியை விட இன்னொரு மொழி சிறந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் சொன்னோன்னோ அவ்வளோதான் இன்னும் கர்நாடகா வந்தார் அப்போது எனக்கு கன்னடத்தை கொடுங்க இன்னும் தரம் எனக்கு கேரளா கொடுங்க அடிதடி அப்போ தமிழ் மொழிக்கு செம்மொழி அந்த வரதாக இருந்தது தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது ஒரே அடிச்சுக்கிறவங்க அப்புறம் நான் வெளியே போய் தலைவர் கலைஞரை கேட்டேன் 
தாத்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் அடிச்சுக்கிறாங்க ஜெயபால் ரெட்டி சொல்கிறாரு அவர் தெலுங்கு கேட்குறாரு இந்த பக்கம் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே கன்னடம் கேட்குறாரு அங்கே வாயிலார் ரவி மலையாளம் கேட்குறாரு கடைசியில் தமிழுக்கு போயிடும் போல இருக்கு என்ன தீர்வே தெரியல அப்போ தலைவர் கலைஞர் எந்த மாதிரி சொன்னார் நான் சொன்னதா போய் உள்ளே போய் சொல்லுன்னு சொன்னார் போயிட்டு ஜெயபால் ரெட்டி பேசாங்க ஐயா இப்போ தான் எங்கள் தலைவர் கலைஞர்கிட்ட பேசினேன் அவர் ஒரு அறிவுரை சொன்னார் அதை ஃபாலோ பண்ணால் நீங்கள் எல்லாருமே சந்தோஷம் என்னென்ன தமிழுக்கு என்ன அந்தஸ்து கொடுக்குறீங்களோ அதே அந்தஸ்தை தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் அனைத்தனைக்கும் கொடுங்க என்னால் அத்தனையும் திராவிட மொழிகள் அத்தனைக்கும் கொடுக்க செம்மொழி அந்தஸ்தை கொடுங்க அவ்வளோதான் வந்துருச்சு ஏனென்றால் நான் என்னை எவ்வளோ மதிக்கிறனோ என் தாயை எவ்வளோ மதிக்கிறனோ என் தமிழ் என் தாய் தமிழ் எவ்வளோ மதிக்கிறோம் அதே போல் அவரவர்களுக்கு அவர் தாய்மொழி உயர்ந்தது என்று உணர்ந்து போனாலே இந்தியா முன்னேறும் இன்னைக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்களே எங்கே போனால் தாய்மார்கள் என்ன பண்ணுறாங்க வெறும் வெத்து குடத்தில் வச்சு தவிக்கிறீங்க தண்ணி தண்ணி என்ன கேட்குறாங்க பா ஒன்றும் வேணாப்பா உனக்கு தான்ப்பா ஓட்டு போட்டேன் கொஞ்சம் தண்ணி உண்டி கொடுத்துருப்பாப்பா வேறு எதுவுமே வேணான்னு சொல்கிறாங்களே அந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டீங்களே ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இதே நிலைமை தானே பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே தாய்மார்கள் கூட தண்ணீர் இல்லாமல் இருந்தாங்களே அப்போ தலைவர் கலைஞர் பேசினார் என்ன பண்ணலான்னாரு சொன்ன தாத்தா துபாயில் எல்லாம் இந்த யாரும் நம்புறதே கிடையாது கடல் நீரை குடிநீரா பார்த்துறாங்க அப்படியா ஒன்னே தலைவர் சொன்னார் எங்களுக்கு வாய்ப்பை தாருங்கள் நாங்கள் வாய்ப்பு ஆட்சிக்கு வந்தோடன் கடல் நீரை குடிநீராக தருவோம்னார் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் மத்திய அரசு மூலம் கொண்டு வந்தோம் இன்னைக்கு இப்போ தலைவர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்தார் வட சென்னையில் ஒன்று தென் சென்னையில் ஒன்று ரெண்டு கடல் நீர் திட்டம் வந்தது இன்னைக்கு தண்ணி வருது எங்கேருந்தம்மா வருது தலைவர் கலைஞர் கொண்டு வந்த கடல் நீர் குடிநீராக திட்டம் போல தான் இன்னைக்கு தண்ணியே சென்னைக்கு வருது நான் கேட்குறேன் நீ ஸ்வச்சு பாரத் ஸ்வச்சு பாரத் வீடு வீடாக ஊர் ஊராக கக்கூஸ் கட்டணுன்றிய இந்த கக்கூஸில் தண்ணி படத்துக்கு தான் பண்ணியா அதை விட்டுட்டு இந்தி வேணும் இந்தி வேணும்னு சொல்கிறிய மோடி எனக்கு நியாயமா இந்த ஒருத்தர் முன்னு நம்ம நல்ல வீடு நல்லா இருக்கணும் வீடு நல்லா இருந்தால் தான் அல்லாது விட தெருவே நல்லா இருக்கும் ஒரு பல தெருக்கள் நல்லா இருந்தால் அந்த நகரமே நல்லா இருக்கும் நம்ம முதல்ல வளர்வோம் இவ்வளோ வருஷம் வளர்ந்து தானே இருக்கும் இப்போ தேவையில்லாமல் இது வரைக்கும் மத சந்தையை கொண்டு வந்தை கொண்டு வந்தார்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க முழு சண்டையை கொண்டு வந்து நம்மை பிரிக்கப்பார்கள் பிரித்தது போதும் நாம் வாழ வேண்டும் இன்னும் வளர வேண்டும் இன்னும் வளர்ந்து கொண்டு தமிழ் இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டு நல்ல மாநிலமாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கு மிக விரைவிலே உங்கள் கையில் மீண்டும் ஓட்டு போடுகின்ற வாய்ப்பு வரும் வந்தவுடன் தம் தலைவர் தளபதி அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை தந்து அவர் முதலமாக ஆக்க வேண்டும் என்று கூறி நல்ல வாய்ப்பை தந்த அனைவரும் நன்றி கூறி மீண்டும் ஆயிரம் மக்களுக்கு நன்றி 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 என்று கூறி விடுவதே நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க